டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் மார்னிங் தமிழால் ஆரோக்கிய மருத்துவத்தில் இன்றைக்கி நம்ம ஆண்களுக்கு ஆன விந்தணு பரிசோதனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ பொதுவாகவே திருமணமாகி ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே குழந்தை இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பெண்கள் மட்டுமே ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்ருப்பாங்க கடைசியில் ஃபைனலாக ஓகே இவங்களுக்கும் எடுத்து பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்களுக்கான விந்தணுக்கள் பரிசோதனை எடுப்பாங்க அப்படி எடுக்கும்போது அந்த ரிப்போர்ட்லேயே வந்து இன்றைக்கி நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது ஏன்னா நைன்டீன் நைன்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையான வேல்யூ இப்போ டூ தௌசண்ட் டென்க்கு அப்புறம் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு வகையான வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எது வந்து நார்மல் ஸ்பம் கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நைன்டீன் நைன்டியில் சொல்லப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா எயிட்டி டூ ஒன் டுவெண்ட்டி மில்லியன்ஸ் ஸ்பம் கவுண்ட் அதில் தேர்ட்டி பர்சன்ட் மோட்டிலிட்டி டுவெல் பர்சன்ட் மாஃபாலஜி இருந்தால் தான் நார்மல் ஸ்பம் கவுண்ட் அப்படின்னு சொன்ன வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு அப்புறமா ஃபிஃப்டீன் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன்ஸ் இருந்தாலே போதுமானது ஃபிஃப்டீன் மில்லியன்ஸ்க்கு கீழே இருந்தால் தான் ஒலிகோ ஸ்பமியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லோ ஸ்பம் கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வேல்யூவே வந்து லோவாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் இயற்கையாக கருத்தரிக்கிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் எண்பதுலேருந்து நூற்றி இருபது மில்லியன்ஸ் வந்து இருக்கிறது சால சிறந்தது அடுத்தது கம்மிங் டு மொட்டிலிட்டி மொட்டிலிட்டி அப்படின்னா நீந்தும் தன்மை இந்த நீந்தும் தன்மை அப்படிங்கிறது நூற்றில் முப்பது விந்தணுக்களாவது நீந்தக்கூடிய தன்மையில் இருக்கணும் அப்படி இல்லாமல் கொஞ்சம் குறைவாக இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு மூணு பர்சன்ட் நாலு பர்சன்ட் தான் வந்து நீந்தக்கூடிய தன்மையில் இருக்கும் அப்போ நூற்றுல நாலே நாலு ஸ்பம் தான் நீந்துச்சு அப்படின்னா அகேன் அது கரு உருவாவதற்கு அதுவே ஒரு தடையாக இருக்கும் ஸோ நேச்சுரல் கன்சம்ஷனுக்கு குறைஞ்சது முப்பது மில்லியன்ஸாவது இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் கம்மிங் டு மாஃபாலஜி மாஃபாலஜி அப்படின்னா ஸ்பம்னுடைய உருவ அமைப்பு இப்போது நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஸ்பம்லேருந்து வந்தவங்க ஸோ அப்போது தலை உடம்பு வாழ் பகுதி இதெல்லாமே முழுமையாக இருந்தால் தான் கரு உண்டாகி குழந்தைக்கு வந்து எந்த விதமான குறைபாடுகளும் இல்லாமல் ப்ரெக்னன்சியும் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மாஃபாலஜி நூற்றில் பன்னெண்டு பர்சன்ட்டாவது இருக்கணும் அதாவது நூற்றில் பன்னெண்டு ஸ்பமாவது தலை உடல் வாழ் பகுதி எல்லாம் எந்த சிதைவாதமும் இல்லாமல் முழுமையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் மார்ஃபாலஜி பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லணும் அப்படின்னா தலைப்பகுதியில் டிப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்ரோசோம்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அந்த அக்ரோசோம் வந்து ஒரு என்சைம் சுரக்கும் அந்த என்சைம் தான் முட்டையோட ஹார்ட் அவுட்டர் ஷெல்லில் போய் உடச்சி மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கருவாக உருவாகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா தலையில் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸில் வந்து ஸ்பேம் வந்து எக்ஸ்எக்ஸ் குரோமோசோமா எக்ஸ்ஒய் குரோமோசோமா இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் அதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஏன்னா எல்லா எகுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்எக்ஸ் குரோமோசோம் தான் பட் விந்தணுக்கள் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்எக்ஸ் எக்ஸ்ஒய் குரோமோசோம் வச்சு தான் கரு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண் குழந்தையாக மாறுதா பெண் குழந்தையாக மாறுதா அப்படிங்கிற விஷயங்கள் வந்து நடக்குது அடுத்தது அதோட உடல் பகுதி சொல்லக்கூடிய மிட் பீஸ் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படிங்கிறது ஏடிபி அப்படிங்கிற ஒரு எனர்ஜி வந்து அந்த விந்தனுக்கு கொடுத்து அதை வந்து வளர்றதுக்கும் நீந்துவதற்கும் ஒரு சக்தி குடிக்கு கொடுக்குது ஸோ அதுதான் வந்து ஏடிபின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது அந்த டெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளஜெல்லாம் சொல்கிறோம் அந்த டெயிலை வச்சு தான் அந்த விந்தனை வந்து நீந்தி போகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது கம்மிங் டு ஃப்ரக்டோஸ் இப்போ எல்லாருமே வந்து ஸ்பேம் கவுண்ட்டு ஸ்பேம் மோட்டிலிட்டி மாஃபாலஜியெல்லாம் பார்த்தோன்னே லாஸ்ட்டில் வந்து ஒரு வரி போட்டிருப்பாங்க ஃப்ரக்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ஃப்ரக்டோஸ் வந்து பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க நெகட்டிவ் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா செமினல் விசிக்கலில் ஏதோ ஒரு இடத்துல அடைப்பு இருக்குது அதனால் விந்தணுக்கள் வந்து கம்மியாக இருக்குது அல்லது சுத்தமாக இல்லாமல் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க அதுவே பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா எங்கேயுமே அந்த இடத்துல டக்கில் வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எதுவும் இல்லை ஸோ அதனால் ப்ரொடக்ஷன் தான் கம்மியாக இருக்கே ஒழிய அதற்கான பாதை தடைகள் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கப்படுது ஸோ இதெல்லாமே இன்றைக்கி மைக்ரோஸ்கோப் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எல்லாருமே சொல்கிறோம் பட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த காலத்தில் எப்படி செக் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதற்கான ஆதார சித்தர் பாடல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கூறினார் ஆணையினோட விந்துதானும் குணமாக தித்திப்பு இல்லாததாலும் மீறியதோர் ஜலம் மீதில் மிதந்தாலும் மிகையாக உயிரற்று இருப்பதாலும் திடமான மங்கையர்கள் மலடே ஆவால் திறமான ஆண் மலடின் குணமிதாமே அப்படின்னு இந்த பாடலை சொல்கிறாங்க முதல் இரண்டு வரியில் கூறினா நான் ஆணினோட விந்துதானும் குணமாக தித்திப்பு இல்லாதாலும்னா தித்திப்பு அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஃப்ரக்டோஸ் அப்படிங்கிற அந்த சத்து வந்து பாசிட்டிவாக நெகட்டிவான்னு பார்க்கும்போது பாசிட்டிவ்னால் குட் ரிசல்ட் நெகட்டிவ்னால்
அதில் குவாலிட்டி குவான்டிட்டி வந்து நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு முட்டை வந்து அழுவி போனதுக்கப்புறம் உள்ளே போட்டோம்னா அது மேலே மிதக்கும் இதே ஒரு நல்ல முட்டையாக இருந்தால் அடியில் போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி தண்ணி வச்சும் இதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்ஃபர்டிலிட்டி ஏற்படும் ஸோ இப்போ குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு டைவர்ஸ் பண்ணி மனைவி மட்டும் வேறு வேறையாக திருமணம் பண்ணியிருந்தால் கூட திட எல்லாருமே வந்து மரடு தான் ஆவாங்க ஏன்னா காரணம் பெண்கள்ட்ட இல்லை ஆண்களுக்கு அப்படிங்கிறதுனால திறமான மங்கையர்கள் அப்படின்னு ப்ளூரலில் சொல்லி மரடே ஆவாள் இது வந்து திறமான ஆண் மலட்டினுடைய குணம் அப்படிங்கிறத இந்த பாடலில் சொல்லப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி அந்த காலத்துலேயுமே ஸ்பேம் கவுண்ட் இருக்குது அதற்கான மொட்லிட்டி இருக்குது அதில் ஸ்ப்ரக்டோஸ்னு சொல்லக்கூடிய சக்கர சத்துவம் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெளிவாக இந்த பாடலில் நமக்கு தெரிய வைக்கிது ஸோ இதில் என்ன தெரியுதா அப்பயே வந்து அப் சயின்ஸ் வந்து அப்டேட்டடாக இருந்திருக்கு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அவங்க வந்து சயின்டிஃபிக்காக இப்போ தான் ஃப்ரக்டோஸ் எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பட் இது வந்து பல்லாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து எழுதப்பட்ட பாடல் ஸோ அப்போ வந்து இன்னுமே சயின்ஸ் அப்டேட்டடாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது ஸோ நார்மல் ஸ்பாம் கவுண்ட் ஃபார் நேச்சுரல் கன்சம்ஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது எண்பதுலேருந்து நூற்றி இருபது மில்லியன்ஸாக தேவைப்படுது அதில் நீந்தும் தன்மை தேர்ட்டி அதனுடைய உரு அமைப்பு டுவெல் பர்சன்ட்டாவது இருக்கும்போது இயற்கையாக கருத்தரிக்கிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம ஆண்களுக்கான விந்தணுக்கள் பரிசோதனை பண்ணும்போது அது என்ன மாதிரியான பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நவீன ரீதியாகவும் சித்த மருத்துவ ரீதியாகவும் பார்த்தோம் நாளைக்கு உங்கள் எல்லாருமே வேறு ஒரு முக்கியமான ஹெல்த் டாபிக்கோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்